Друзья, не знаю, что сказать. Полина забыла часы. Да, Переворачивать ее я так часто не смогу, как часы. И песка, не, есть... и песка не хватит. Пескарик. Пескарик. Сейчас. Песка у вас не хватит. А, я ну, зато приготовила вот такой вот для себя, чтобы вы в три минуты все-таки укладывались. И чтобы он Тщетные работал. надежды Полины на то, что буду укладываться в три минуты. Но я буду стараться. Давай, заводи шарманку, а, подписывайтесь, да. песочный интерес. Нет, ну сначала мы скажем про то, чтобы подписывались, потому что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте бабушке наши выпуски, маме, свекрови и теще. Вот, в зависимости от того, кто вы. Муж это или новый жена. выпуск, это Подождите. новый песочный интерес. Вы никак нашу подводку не запомните, а я ведь ее со второго выпуска придумала, наша программа. У нас новая недели, новые новости, новый песочный интерес. Поехали! На самом деле мы снимаем по понедельникам, поэтому все самые важные события происходят накануне. У нас так было с мятежом Пригожина, если помните. К сожалению, грустные события происходят почему-то все время в выходные дни. Да, 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 к сожалению, к сожалению. И вот вчера произошли беспорядки в Махачкале, когда э, толпа проникла, на, проникла в международный аэропорт в Махачкале, и, соответственно, пыталась найти евреев и, я не знаю, растерзать их, выгнать их из Дагестана. Ну, история, на самом деле, имеет предысторию. Телеграм-канал «Утро Дагестана», который ведет, значит, человек, который присягнул, по сути, наверное, с Украине, Илья Пономарев. Ну, он, по крайней мере, от этого открещивается, но... Суть не в этом. Да. А, как бы понятно, что он не дружественный для России, так или иначе, да? Стали говорить, что в Хасавюрте, в гостинице «Фламинго» поселился еврей или евреи, и, в общем, так нагрели толпу, они пришли, значит, осадили этот отели, стали там, значит, выяснять, в итоге их пропустили в отель, дали посмотреть, что там нет никакого еврея или евреев, повесили табличку, что в этой гостинице никогда евреев не было, там что-то не будет, мы против евреев. Ну, здесь не будут проживать, да, да, да. И, собственно, на мой взгляд, из-за того, что местная власть никак на это очень серьезно не отреагировала, а вообще-то, ну, как бы, эта статья 282 ни много ни мало, да, это довольно серьезное наказание за это даются, то уже спустя буквально сутки, потому что Дагестан уже стал разогреваться, да, вот случилось то, что случилось, дескать, сказали, что прилетел не просто самолет из Израиля, а там самолет, он летит, летит с пересадкой в Махачкале, летит на самом деле в Москву, что там вот прилетели, значит, вот Дагестан евреи, и вот народ пошел, значит, не знаю, что... Я, кстати, не знаю, что бы они сделали, если вот они все-таки какие-нибудь евреи поймали, да, чем закончилось, даже страшно себе представить. В общем, случились погромы, был захвачен буквально аэропорт, аэропорт был разгромлен, несколько часов люди сидели в самолетах без еды, в общем, потом были, значит, еще столкновения с полицией, полицейские были некоторые ранены. Что можно сказать? Реакция, слава богу, власти, в итоге потом уже и Дагестана, центральной власти нашей страны, реакция духовенства мусульман, святейший патриарх, что над этим высказался, у всех была реакция строго, радикально осуждающая эти действия, потому что в нашей стране, слава богу, есть межнациональный мир, межрелигиозный мир. Это, это очень большое достижение, это нужно обязательно хранить. Вот, в конце концов, как правильно некоторые замечали, что если вы так хотите воевать против израильтян, то, собственно, садитесь вперед, езжайте там добровольцами. А вообще... Конечно, вот так вот. Не за израильтян, а за палестинцев. Палестинцы, И да. И люди, что... многие призывали не воевать, а просто помогать, например, тем страдающим, например, детям в Газе, которые там нуждаются в помощи. Ну, и еще нужно да, заметить, что э, вот так вот человек с утра телеграм посмотрел, угу. а вечером получил срок. Я хочу заметить, что вот этот э, пример, как можно с помощью просто одного канала завести так много людей, так вот обмануть. Это пример, на самом деле, очень показательный, потому что, конечно, происходит не только в политических вещах. Есть масса каналов, которые несут такой бред. Это там псевдонаучные, псевдорелигиозные. Да? То есть несут такую ахинею, и у них зачастую миллионы подписчиков. И это, это просто... Вот мне нравятся слова Екатерины Мизулиной. Опять сейчас, как будто я каждый раз ее упоминаю, но мне нравятся слова. Может быть, это не она придумала, но я слышал от нее что есть знания, а есть информация. Вот, когда ты учишься в ВУЗе, ты получаешь знания, а когда ты в интернете, ты видишь информацию, которая зачастую никакими знаниями даже не становится. И вот люди, ведь информация может быть ложной. Да, вот ты ее потребляешь, 
Ты смотришь на какие-то такие внешние вещи, красиво написано, вроде складно, какой-нибудь красивый кадр и так далее. И ты, ну, как вот, ну, как козленочек. Тебе сказали, послух тебе сказал, беги направо. Ты и выбежал направо. Это касается, это сейчас не про Дагестан уже говорю. Это говорю просто про то, как вообще с помощью сегодня информационной технологии управляют огромными массами людей. Для меня, как для проповедника христианства, например, особо грустно наблюдать, как многие образованные люди, включая там с гуманитарными науками, абсолютные при этом невежды вере. То есть, невежды вере? Невежды вере. То есть человек может иметь буквально образование там филфак МГУ и думать про то, что мы там православные, например, поклоняемся иконам, или что у нас там, ну, то есть просто нести какой-нибудь эпичный бред, который вот буквально уровня какого-нибудь там крестьянского образования 19 века. Это именно следствие того, что люди зачастую доверяют совершенно непроверенной информации, но она так вот красиво как-то выглядит. Так что надо быть внимательным, надо быть разборчивым, отделять зерна крыльца плевел. А еще у меня к вам предложение. Давайте сегодня еще без песочных часов и без таймера. Ну, что мы... Как? Давай, у давай, дальше. Не часов нет. Вот, в общем, у нас сегодня выпуск будет, где не будет у вас вот этого вот таймера, который был на первой новости. И Просто потому, что мы... нет часов. У нас и... сегодня песочный и не песочный интерес. Ну, почему? Из нас песок-то все равно сыпется. Так, хватит, Полина, хватит, Поэтому... хватит. Поэтому в целом Полина сегодня себе. в очень в токсичном пиджаке, видите? Да, конечно, я... Токсик зеленый. Вообще, это цвет весны и троица. Троечный, на троечный. И на этот цвет можно ходить. Ну, красный, желтый, зеленый. А, все, я поняла. Ну да, это да, тоже. Очень сложно. Сложно сейчас была ассоциация. В общем, ладно. В Стамбуле на прошедшей неделе состоялся митинг в поддержку Палестины, на котором собралось в районе полутора миллионов человек. Вот сейчас вы видите фотографии с этого митинга. И там, собственно, Реджеп Таип и Эрдоган, президент Турции, выступил в поддержку Палестины и мусульманского мира, я так понимаю. Ну, он сказал, на самом деле, очень, на мой взгляд, невыдержанные опасные слова. Он говорит, эй, Запад, ты что, хочешь развязать новую войну между полумесяцем и крестом? Угу. Некоторые переводят, ты что, хочешь развязать новый крестовый поход против полумесяца? Во-первых, не очень понятно, причем здесь крестовый поход, когда все таки палестинцы воюют против израильтян, там не крест, а звезда Давида. Ну, на минуточку, да, и все таки это иудаизм, основная религия в Израиле. И то, мне кажется, израильтяне воюют не против мусульман, там, и, так, впрочем, и палестинцы воюют не против именно религии. Здесь вообще не религиозный вопрос. Тут скорее больше, хотя религиозно тоже есть, но тут больше, мне кажется, Мне кажется, это... против государства. Ну да, были. да, там, мне кажется, уже вообще давняя история. Но, но, из уст Реджи Пердогана... Вот, простите, это мое личное мнение, мне кажется, это такое лукавство. Вот он так переживает за мусульман, ведь мы же знаем про пересыхание Ефрата большой реки с пресной водой, которая течет по Сирии, потом по Ираку, почему она очень долго там течет, да, и за счет они построили плотину, воду они не спускают, из-за чего, собственно, не хватает пресной воды ни для людей, ни для, собственно, угодий, да, для полива и так далее. И там живут преимущества мусульмане. Полумесяц. То есть сейчас тоже такая история, что с одной стороны, да, большая часть мира, безусловно, поддерживает сейчас Палестину в том смысле, ну, сектор Газа, чтобы остановили вот, уничтожение уже. То есть никто, вот, никто не поддержит Хамас именно как террористическую организацию. Mm -hmm. Это понятно. Но и никто не поддержит Израиль в том, как, в общем, идет просто уничтожение, в том числе простых людей. Но на этом тоже надо понимать, многие делают политические очки. Да. И это неприятно. Вот, потому что мир и правда сейчас так ходит худуном. И хотелось бы, чтобы ну, что-то человеческое, честное, какое-то вот правда. Ну, какое -то, тоже... какое то миролюбивое, что ли. Потому что вот, сделать политические очки у вот частного вот, куража, то есть, конечно, вот давай там, мы там и все остальное. Ну и что, ну хорошо, ну сейчас рванет война, предположим, Третья мировая. И что, Реджи Продаган выживет в ней? Да никто в ней не выживет. Ну там выживет какой-нибудь небольшой остаток, да? Ни ни никто не обрадуется, если рванет по всему миру. Никто. И, кстати, проиграют Правда? точно все. Все проиграют. И турки проиграют, и русские, и палестинцы, и израильтяне, и китайцы, и американцы. Все проиграют, если рванет по всему миру. И в этом смысле это какое-то такое, ну, какое-то помрачение. Почему-то вспоминают слова апокалипсиса о том, что Господь попустит злым духом руководить умами царей. Вот. Очень надеюсь, что это не тот момент, когда 
умами наших правителей руководят злые духи, которые будут заставлять их да, и вести их на день брани. Вот очень хочу надеяться, что это не тот момент. Ну, надо тут, наверное, помнить, и я не сомневаюсь в том, что вы это помните, что все-таки мусульмане, они не по священному писанию, не по откровению, они не признают откровение Анна Богослова, насколько я понимаю. Они признают все-таки Коран, и там написаны немножко другие вещи. И, возможно, ну, в, рамке, в рамке их как раз эсхатологии, да, это все устра... укладывается вполне себе. Ну, пусть просят на мусульмане, для нас то, что написано в Коране, это все-таки постольку-поскольку. Да, мы верим в единственное богооткровенное священное писание, вот, богодухновенное, точнее. И там это написано. В общем, с эскатологией мы в общем, остановимся, потому что вы можете посмотреть, наверное, уже был выше выпуск или выйдет Ефрат, в ближайшее или выйдет. время. Про реку Ефрат мы специально записывали. Вот. В общем, пойдем дальше. Надеюсь, что, что все-таки Третья мировая война будет не на нашем веку и, и не на веку наших внуков. Да. И детей. А да. то он взял, зачем ты пропустил поколение. Вообще, давайте тему антисемитизма затронем по всему миру, потому что сейчас сотни тысяч людей, которые поддерживают палестинскую сторону конфликта между Израилем и Палестиной, выходят на улицы, поддерживают и в Европе, и даже, ну, если мы Махачкалу считать, и в России тоже, и вообще везде. Что скажете вообще про вот... Действительно ли это растущий антисемитизм? Или что это? Или это просто взяли какую-то проблему с антисемитизмом достаточно... Давние всегда были, были кто-то, какие-то странные люди, которые почему-то не любили отдельно взятый народ. И ну, начали ее расисты, ей пользоваться. Расисты во всех видах, они всегда были, и националисты всегда были. И понятно, что антисемиты, те, кто не любит конкретно еврейскую да, нацию, да, тоже да, всегда да. были. Другое дело то, что, мне кажется, за последние какие-то годы в СМИ настолько привыкли постоянно разжигать. Да. По любому поводу, что в какой-то момент это должно было вот сказаться, и где должно было... Вот, вот, всплыхнуть. Да? Это первый момент. Второй момент, то, что, конечно, мне кажется, большая ответственность сейчас лежит на духовенстве мусульман, чтобы напомнить рядовым мусульманам, которые участвуют в этих акциях, что вообще-то вот такие действия против евреев, они против ислама. Во-первых, ну, что просто понимали, если вот сейчас мусульмане меня смотрят, я... это, кстати, и христиан касается. Ну, У нас да. среди христиан тоже полно антисемитов. Эти умоляю просто. Но напомню это сразу всем, что Моисей, а у мусульман Муса, это еврей. Царь Давид, псаломбеец, пророк, еще псалтимур мы читаем постоянно, да? Это еврей, это пророк тоже в том числе и у мусульман. У нас спаситель Христос по национальности еврей. Иса. Иса у мусульман. Престая Богородица у нас и Мариан у мусульман – еврейка. Апостолы – евреи. Вот те же уже христиан, там, апостол Павел – евреи. То есть евреи и мусульман, они признают да, этих пророков, евреев, да, праведных. То есть очевидно, что ты не можешь быть против нации, да, получается, ты против Корана. А для христиан ты против вообще всего священного писания сразу. Потому что у нас Новый Завет, понятно, что ну, Евангелист Лука не еврей там э, не так много, там, по сути, не евреев. Это один момент. Второй момент, то, что есть закон, который одинаково есть как у христиан, так и у мусульман. У нас он называется «Золотое правило Евангелия». Относись к человеку так, как ты, чтобы относились к тебе. Mm -hmm. А у мусульман это хадис. Если кто не знает, есть Коран, а есть сунна. А сунна – это сборник хадисов, рассказов о пророке Мохаммеде, что он там говорил и так далее. И и в Евангелии, и в Суне написано «Относись человеку так, как ты хочешь относиться к тебе». Хочет ли, например, неважно, житель это, будь то Дагестана, Татарстана, это мусульмане, или там житель Москвы, который христианин, хочет ли он, чтобы к нему, если он приедет в какой-нибудь другой регион, отнеслись так, как он относится к евреям? То есть ты приезжаешь, например, там, в Англию и узнаешь, а ты русский, и все, и тебя, значит, там отменяют. Тебе это не понравится. Или тебя бить начинают. Не понравится. Тогда, если тебе это не нравится самому, если тебе не нравится то, что ты, твою национальность, ты родился так, так Богу было угодно, что тебя вот так прижимали, вот в этом смысле, конечно, можно сказать прямо, антисемитизм для христиан и для мусульман – это абсолютно нонсенс. Да? То есть это против нашей веры. И, конечно, задача, ну вот я, я духовенство, я это христианам говорю, что... Человек, который антисемит, он не может быть по-настоящему христианином. Потому что у нас на богослужении священник всегда говорит «мир всем». 
если с кем-то не в мире, с целой национальностью. Ну да, выходи из храма, снимай крест, но тебе не нравится учение Христа, получается, да? Ну и то же самое касается мусульман. Я очень надеюсь, то, что духовенство в исламе, это, слава богу, сейчас у нас прям в России это есть, но это мы сейчас новость про мир. Не могу сказать, что в мире прям часто раздается, чтобы вот уважаемые шейхи, они прям тормозили антисемитизм. Муфти Москвы поспорил с патриархом Кириллом насчет риска потерять страну из-за засилия мигрантов. Что скажете по поводу этой новости? Ну, во-первых, не очень понятно вот для меня было выступление муфти Москвы, потому что он сказал какие-то такие вещи, которые ну, неправильны. Тут, наверное, нужно привести цитату, да? Алеудинов, это фамилия Муфтия, напомнил, что мигранты имеют свои национальные и религиозные особенности, и это совершенно естественно. Нельзя вывести из человека то, что формировалось в нем годами. Это неправильно и некорректно, ибо они являются хранителями своей культуры, указал Муфтий. Это все понятно. Вот он э, все так красиво говорит, но просто когда человек приезжает, он должен понимать, что он приезжает к людям, где другая культура, другие какие-то нормы поведения, и он должен, с одной стороны, хранить, пожалуйста, у себя дома, он может хранить все что угодно, но когда он выходит, он же в гостях находится, он должен соответствовать той культуре, тем нормам поведения, которые здесь приняты, mm -hmm. потому что он сюда приехал. И в этом смысле, если он будет хранить свою культуру и традиции здесь у нас, которая противоречит, может быть, или как не согласует с нашими традициями, то что у нас-то получится? Вражда получится. Причем опросы проводили довольно серьезные по Москве. И оказалось то, что половина мигрантов, которые вот именно мусульмане, они законы шариата ставят выше национальных законов России. А четверть из них готовы отстаивать свои значит, законы мусульманские на улицах с помощью протестов и всяких несанкционированных акций, митингов и тому подобное. И это, это уже опрос. И, и конечно, ну, ну, мне кажется, что мусульманам самим, традиционным, которые живут в России, нужно было бы озаботиться о том, чтобы как-то те мусульмане, которые мигранты сюда приезжают, да, чтобы они соблюдали те законы, которые у нас приняты. Угу. Потому что мало не покажется им тоже. У меня есть знакомые мусульмане в Татарстане, которые в плену, мы вот так общаемся дружески, они говорят, конечно, бывает ну, как-то не очень так вот у нас принято, вот мы как-то татары, мы как в мечеть идем, да, и тому подобное. Бывает, при, приезжие ведут себя иначе. И когда мы говорим, что у нас вот есть определенные порядки, они говорят, а у нас принято так. Ну, это вот, вот есть же такая русская поговорка, ну, христианская, что в чужой монастырь со своим уставом не лезешь. В, свою вот. мечеть, в чужую мечеть, наверное, тоже. Да, и отдельно хочу заметить, что э, тема ваххабизма должна, конечно, отдельно стоять, потому что мы это часто поднимаем, потому что с точки зрения традиционного ислама э, ваххабизм – это ересь. Причем ересь радикальная. Это если послушать, что говорят уже муфти, там, в том числе муфти, которые очень уважаю, Чечни Салах Межиев. Те, кто исповедует именно ваххабитское вот это движение в исламе, они, в принципе, не будут признавать никакую власть. Uh -huh. Они не будут признавать даже власть тех мусульман, которые не исповедуют ваххабизм. Не, например, не, не мне это рассказывать. Например, там в Татарстане, если кто не знает, там лет 10, 10 назад был убит заместитель муфти, uh -huh. а сам муфти был ранен. И не знаю, насколько сейчас Татарстан смог победить ваххабизм, но там он прям был такой разгул его. Это тоже такой момент, который... Ну, на это нужно обращать внимание, и с этим нужно что-то делать. Uh -huh власти само собой, мусульманскому духовенству само собой. Кстати, пока ты ищешь, хочу заметить, что вот если где-то появляются христианские радикалы, то это задача церкви и духовенства да, с радикалами что-то делать. И если вдруг у нас появляются какие-то ребята, которые, вот, например, не могу только про себя сказать, когда я слышу, что кто-то говорит, да всех этих муслимов гнать надо, для меня это совершенно недопустимо. Почему ты называешь их муслимы? Это неприлично. Да, мусульмане. Значит, гнать. Mm -hmm. да? то, есть, это не, то есть есть законы. Если ты не можешь соблюдать христианские законы, соблюдая законы Российской Федерации. Ну, хотя бы так. Ну, то есть это, это важный момент. Что даже если мы говорим про мигрантов, то мы не должны здесь сами приступать к закону. Мы должны следить за тем, что закон Российской Федерации строго исполнялся. Это важно. Тема мигрантов тоже следующая новость. Дикая история на Дону. Толпа детей мигрантов, около 10 человек, избивала возле школы русского одноклассника. Мимо шли люди, и все делали вид, что их это не касается. 
Ну, там остановился парень, который из русской общины, из такое движение. Я даже сам у него вступил. Соответственно, а что такое русская община? Это объединение людей, не то, что там проверяют паспорт, в том смысле, что ты должен быть русский, когда определишь и в плане этноса, да, там mm -hmm. у нас... Кострома русский, Челябинск русский, Якутск русский, все это русский, да. Но те люди, которые, они любят Россию, они за нашу вот русскую культуру, русскую идентичность, за вот это дружелюбие, за исполнение законов. И, соответственно, русская община следит за тем, чтобы не нарушали закон. Потому что есть диаспоры, которые вообще не понятно, что такое диаспора в нашей стране. То есть, это какое-то такое, знаешь, ну, какое-то странное явление, да. То есть... Вот. Ну, соответственно, вот эта история произошла в Ростове, где парень заступился, по сути, просто за парня, мальчика, которого сбивали там несколько других ребят. Там он заступился, те, кто избивали, оказались ребята не русской национальности. Вот. И когда он это вот, значит, опубликовал и там взяли на заметку, вроде какое-то дело возбудили, если не ошибаюсь, то его, этого человека, стали в блогах, ну, там явно денежки заплатили, стали вот гнобить, вот, дескать, на национализм, вот, и все остальное. И такая странная вещь получается, что, значит, я тебе, помнишь, скидывал, один батюшка мне ответил на вопрос. А, да, можем, кстати, сейчас сюда да, поставить. Давайте, давай, давайте, просто, чтобы я вот на этом, как бы, эту новость мы закончим, ну, просто, мне кажется, очень замечательно... Сказал, да, да батюшка. Отец, прости, как тебя зовут, меня постоянно вылетает. В общем, ты очень классный, я тебя иногда смотрю. Вот, послушайте, что он говорит. Министр обороны Сергей Шойгу выразил глубокую благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову и, значит, Чеченской Республике, батальону Ахмат за то, что они, значит, помогают специальной военной операции. Прям так ути-пути, ути-пути. Хоть бы раз бы от Министерства обороны услышать спасибо в адрес русского народа, который, затянув пояса, отдает свои последние кровные копейки, чтобы злотать гигантские дыры в обеспечении воинства нашего. Дорогой отец Павел, ну вот полностью согласен. Но вы же понимаете, если ты ругаешь негра, то ты расист. Если ты ругаешь еврея, то ты антисемит. А если ты ругаешь русского, то ты правозащитник. Соответственно, если ты хвалишь русского, то ты разжигаешь межнациональную рознь. Поэтому, отец Павел, давайте вот не будем межнациональную рознь разжигать. А, на, кстати, этого батчику он классно записан на да, ролики, такие миссионерские. Вот ссылочку оставляем внизу. Вот, подписывайтесь. Заодно я тоже подпишусь, вспомню, как его зовут. Забываю, простите меня. А заодно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И вот меня это зовут вот все... Павел, ее Полина. Да, если что. Ну, кстати, это забавно, потому что ко мне пару раз подходили, когда на улице, они никто не помнит, как меня зовут. Меня узнают по косам. Вот, больше, ну, то есть... Пока Сид ведешь это... что, в балахоне и с, с косой? Конечно, и по ней тоже, еще плюс по тем, я что где-то где я вас видел. Где-то, да, где-то я вас видел, этот плащ, коса, что-то... В больнице, когда анализы сдавал. В общем, вас помнят, как зовут, и меня не особо. Ну, давайте теперь перейдем от вот всей иммигрантской повестки и от э, ближневосточной, скажем так, чуть поближе к нам переместимся. Власти Якутии, вот сейчас уже вышло все, Хэллоуин уже прошел, 31 октября, потому что, конечно же, мы Хэллоуин не празднуем, но 31 октября прошло, и э, в этом году как-то, я уж не знаю почему, какая-то волна поднялась против, против Хэллоуина, что, на мой взгляд, сделало его даже более популярным среди молодежи, в общем, не очень правильная пиар-компания против была, но э, власти Якутии официально запретили праздновать Хэллоуин в школах. Вот что думаешь, Очень поддерживаю. Похоже. Но, кстати, я не думаю, что он стал популярным среди молодежи, потому что молодежь вообще никогда обычно никого не слушала. Ну, это Поэтому да. и перед ничего не надо. И все те ребята, которые любят отдыхать, гулять, им только дай какой-нибудь повод, и для них это просто повод. А вот там, где мы можем проявлять какую-то власть, то есть мы не можем сами взять и остановить молодежь. Они там тыкву на голову одел, тыкву на тыкву одел <laughs> и пошел. Вот. А вот там, где мы несем ответственность, это особенно младшие классы, Здесь и правда, я знаю, что во многих школах был там праздник весны. Кстати, можешь писать в комментариях, как у вас там в школах проходило у детей, может, что у вас было там. Праздник весны сейчас? Да, 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 праздник осени. Спасибо, Полина, поправила. Вот помнишь, помню, как тебя зовут, слава богу. В общем, ура. ура. Я к тому, что вот в школах мы, конечно, должны это делать. Мы должны формировать какие-то свои праздники без всего вот этого, в первую очередь, как-то ну, такого нечистого и так далее. Но я хотел бы заметить, что Хэллоуин имеет такую популярность, потому что он хорошо монетизируется. Это, это просто важно понимать саму суть. 
там, где ты можешь постоянно что-то продавать, всякую атрибутику и так далее, это и развивается. Вы найдите какой-нибудь ну, повод для того, чтобы монетизировать какой-нибудь русский праздник. Ну, грубо говоря, вот если мы делаем там, ну, вот, вот Новый год, почему он так монети... ну, как бы легко идет? Потому что продаются елочные украшения, елки, подарки. подарки, бороды, красные колпаки и так далее. Ну, это все просто. Вот так же, мне кажется, нужно делать какие-то вот наши праздники. Сделайте, не знаю, там праздник Покрова Престой Богородицы. У нас при этом еще Покров, это у нас еще и просто и э, был славянский праздник, да. Ну, там, чтобы там продавать какие-нибудь покрывальцы красивые, да, там еще что-либо. Ну, то есть вы начнете это делать, и все, и народ сразу. Э, Потянется. Да, люди любят, особенно дети, да и молодежь, всякие, знаете, а фейдички, штучки. Конечно, конечно, да, да. Так что, просто чтобы вы понимали, большинство молодых ребят в Хэллоуин не участвуют не потому, что не хотят в общем, с демонами связаться, а просто потому, что прикольно тыкву переломать и в нее свечку запихнуть. Вот и все. Придумайте что-нибудь другое, арбуз и в него запихивать фонарик, и назовите это День арбуза, и все, завтра будет День арбуза. Социальные новости в Госдуме предложили выдавать мат-капитал на первенца только женщинам не старше 25-30 лет. Или выплачивать капитал только на второго ребенка. Что скажете, эти Павел? Предлагаю отправить это смело в бла-бла-бла недели. Вот. Но они собираются в 2024 году это присмотреть. И я думаю, что в целом это будет сделано, потому что ну, а что им лишние деньги платить женщинам, которые почему-то не смогли родить до 25 лет? Я, если честно, очень против этой инициативы. Вот как гражданин. Я вообще, в принципе, не понимаю, почему нужно тогда так много проблем в стране касаться тех тем, где проблем еще больше. То есть у нас, смотрите, у нас проблемы с демографией. Нам бы рожать в любом возрасте побольше, как-нибудь, как угодно мотивировать. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, мы перестанем платить деньги в определенном возрасте. Я просто, ну вот, слышите, остановите планету, я хочу логику найти. Ну серьезно. У нас, во-первых, большинство людей поздно вступает в брак. Вот в прошлой программе мы приветствовали, значит, значит, инициативу Вячеслава Володина, чтобы вести в школах значит, вот, семейное воспитание, в том числе там, для мальчиков, чтобы они вот, там, как бы, тоже готовились к семье, понимали, как что будет. Окей, это поддержим, это прекрасно. Ну вот, это же сразу ситуация не изменится. Все равно мы по факту имеем, что сегодня в молодом возрасте брак многие не вступают. То есть вступают люди там, в 25-26 лет. Они в 25-26 лет молодожены. Ну так давайте заруиним, в общем, все, и пусть они не получают денег. Другие получают, эти не получают. Ну то есть это как-то странно. Ведь э, на что обычно деньги идут? Это же жилье. Потека, да. У тебя что? Значит, в 22 года у тебя есть проблемы с жильем, а в 25 у тебя нет проблем с жильем. Ты что, за зарплату, которую ты получал, если ты сразу после вуза устроился на работу, ты за ту зарплату, которую ты получал, ты накопил на жилье что-то себе? Ну, то есть это какой-то такой вот это странно. Знаете еще, что появляется? Тут еще такая появляется история про то, что как будто бы, если там женщина рожает после 30 первого, она какая-то уже как будто бы не такая. Вот. И я вот могу сказать, как, ну, как сама, как человек, мне 34 года, да, у меня детей нет. И у меня их нет не потому, что я их не хочу. И вот если так представить себе, что э, я вот в какой-то момент смогу все-таки, да, родить ребенка, и все будет хорошо, и мне там будет условно, ну, например, 35 или 36 и на меня будут смотреть со стороны государства, как на женщину, которая... Прокаженную. Либо как на прокаженную, либо как на гулящую какую-то, прошу прощения, бабу, которая, значит, до 36 лет не озаботилась тем, чтобы поднять стране демографию. Или как в этом завете, что раз Господь не дает детей, да, 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 значит, да, значит ты грешница, что-то такое да. там. В общем, вообще такие разделения по возрастам я не поддерживаю, потому что, знаешь, вот тебе 24 года, и ты срочно что-то нужно как-то успеть жениться, что ли, для этого. То есть логика в чем? Чтобы ребята раньше женились. Но раньше женились и ну, раньше рожали, я так понимаю. Еще хочу заметить сразу в эту тему, чтобы потом уже не ходить. Я в прошлый раз про это говорил, что у нас постоянно, когда речь идет про семью, говорится проблема материнства, отцовства и детства. А должна быть на первом, на первом плане стать проблема мужей и жен. Это важно. Решите проблему мужей и жен, чтобы мужья и жены умели вместе сосуществовать без всяких детей еще, без всего. Вот вы решите эту проблему, и все остальное будет решаться само собой. Но когда мы это не слышим даже на повестке, а если вы, друзья, слышите на повестке, чтобы об этом кто-то говорил, то вы прям в комментариях пишите ссылочки. Ну, только на наш сочный интерес, просто не надо оставлять. Я в прошлый раз это говорил. 
Ну, прям вот оставляйте, может быть, я прям с интересом послушаю, ну, там, э, аргументацию тех людей, которые со мной, в общем, ну, как бы на одной волне, может, они что-то новое приносят, там, я как бы пополню только свой кругозор, да? Но проблема семьи решается с проблемой мужей и жен. И только потом все остальное. Mm -hmm. И об этом никто не говорит вообще. МВД России объявила в розыск бывшего бойца СС Галичина, которого приглашали в канадский парламент. Мы как-то с вами обошли, по-моему, вследствие вашей болезни. Вот эта новость про то, что в канадский парламент, когда туда приехал Владимир Зеленский, пригласили бывшего эсэсовца э, с словами, что он помогал во время Второй мировой войны бороться с э, русским империализмом. В общем, я, честно говоря, не очень понял, зачем подавать в розыск. Ну, то есть такое это... Ну, некий... Они же до сих пор ищут военных преступников после Второй мировой. В общем, это такой шаг, больше такой, как некий, может быть, пиар-ход. Ну, понятно, что чего подавать в розыск, он никогда в России не приедет. Его никто сюда не, вы... не выдаст, да? Вот. Ну, может быть, это надо. Вот, может быть, это просто даже какие-то инструкции есть. Не буду, не хочу обижать сотрудников МВД. Может быть, им положено. Меня вообще во всей этой истории... Знаешь, что радует? Я тут недавно прочитал, то ли вчера, то ли позавчера, что... В Канаде решили рассекретить список всех значит, нацистских преступников, которые значит, все это время укрывались значит, в Канаде. И все такие радостные, радостные, но возникает вопрос. Значит, существовал секретный список. <laughs> То есть вы все все это знали. То есть вот если бы вы не знали, и мы решили составить список, да, и мы там, вот, ну вот мы бы такие канадцы, у нас вот только хоккей и зима. Вот, больше мы ничего не знали. Природа. И клен, да. Крен же есть на флаге. Вот, ну, все, вот мы такие добрые канадцы. Вот пушистые, простые, никогда не знали. Но в свете того, что вы сами говорите, что вот решили обнародовать секретный список укрывшихся нацистов, как-то это потом все вот эти речи канадских премьеров вот, вот так вот прям назад от матвы <laughs> звучат уже как-то. Ну, может, они себе. для того, чтобы, там, я не знаю, их пиар-служба точно сверялась с этим списком, чтобы никого лишнего на следующую встречу такой общем, не, не пригласить, я не знаю. Очень надеюсь, что в нашей стране нет какого-нибудь секретного списка, чего-нибудь такого. Не знаю. Он же секретный, откуда я могу о нем узнать? Этическая комиссия Госдумы, оказывается, такая есть. Есть, я знаю про нее. Назвала фигурой речи призыв депутата Андрея Гурулева изолировать или хотя бы как-то уничтожить россиян, не поддерживающих президента. Фигура речи. Что скажете? Ну, в принципе, понятно, что царство, если разделится внутри себя, то оно не устоит. Поэтому есть царство депутатов, которые себя поддерживают. Ну, фигура речи, не фигура речи, а можно было все равно как-то извиниться просто за то, что ты смутил людей. Мне кажется, в этом некая сила вообще человека, вот если по-христиански смотреть, в том, что ты можешь не то, что даже признавать ошибки, а хотя бы извиняться, если ты вот кого-то задел. Вот я, например, почему я в каком смысле могу, имея право это говорить? Потому что я неоднократно это сам делал. Я никогда, вот у меня совесть это не укоряет, я никогда никого не хотел специально обижать. Но бывали такие случаи, я могу вспомнить, когда я в Инстаграме зачем-то решил порассуждать на тему грудного вскармливания. А, да, это было... Да, По а, порталу а, ВАД это открыл. Портал ВАД, да. Это даже хуже. Там, да, там, и зады такие, нет, это не наше, извините, это, все, это еще ниже. В общем, я что-то я потом узнал, что, оказывается, есть война между теми, кто за грудное вскармливание и за искусственные смеси. Я даже не выбирал сторону. Я просто, по-моему, что-то сказал, что я не считаю, что грудное вскармливание это какое-то особо таинство матери и ребенка. Вы сейчас не повторяйте, а то Подождите, это я, я за... Суть не в этом. Потом, когда там случилась, в общем, какая-то ядерная война, в общем, комментарии, и я ужаснувшись, думаю, что я вообще натворил. Что ты сделал? Я и не только ударил пост, я извинялся за это. То есть я никогда не хотел обижать грудное молоко, искусственные смеси восхвалять. Я тех, не... тех, кто их ест. Да, да, я вообще ничего. Тех, я даже... тех, тех, кто ими кормит. Да, да. В общем, суть в том, что все равно, ну, как ты видишь, что люди соблазнились. Простите, пожалуйста, я этого не хотел. То есть, мне кажется, это просто по-человечески, вот так оно устроено. Да? Поэтому, ну, ребят, я имел в виду другое. Я имел в виду, что нужно как-то изолировать и тому подобное. Поэтому, если я кого-то как-то вот, ну, обидел, простите, пожалуйста. Твой авторитет сразу уходит вверх. Это же очевидно. То есть неужели нет ни одного пиарщика здорового, который вот не подошел и сказал, неважно, Гурулев, не Гурулев, у нас часто такое бывает. 
ну, так, постучал ну, в дверь. Он говорит, здравствуйте, вот вас там было, вам советуют, что нужно всячески выкручиваться, такого у меня не было. Я вообще, я здесь не тут, меня там не тут. Меня там не тут. Который постучал и сказал там, Иван Иванович, там тебе вот советуют как-то вот выкручиваться, типа, меня здесь не было, я такого не говорил, я не то имел в виду. Я вам серьезно говорю. Вы просто скажите, ребят, я имел в виду другое, но вот я, возможно, правда, вот смутил, простите меня, пожалуйста, ваш рейтинг сразу пойдет вверх, потому что это человеческие отношения, они так устроены. Это как яблоко-яблоко, и здесь яблоко-яблоко. Получается что? Четыре яблока. Мама мыла раму. Ну, азбука, вы что, забыли? Помните? Пора раз. Капка. Не, подожди. Причем тут четыре яблока, отец Павел? Ну, это простота. Два плюс два равно четыре. А, в этом смысле? Я просто уже... У тебя с аналогиями что-то плохо. У меня сегодня сложно. Ходите на зеленый свет. Отмерз на улице орган аналогии воспринимающий. В общем, это вот, это как, ну, азбука. Это вот с этого все начинается. В Щелково. Мне даже как-то, знаете, не нравится его называть дедушкой, но вот человек, мужчина пожилой уже остановил... 72 года, по-моему. 72 года, да. Подсечкой, можно сказать, остановил... Не э... можно сказать, а именно подсечкой. Подсечкой остановил грабителя, который ограбил ребенка. Тут добавить нечего. Тут вообще все, все хороши, кроме грабителя. И еще один мужчина, который прошел мимо там, был такой. Во-первых, молодец ребенок, что стал кричать. Спасибо родителям ребенка, надеюсь, это вы его научили. То есть так и нужно делать. Не надо бояться. Ребенок стал истошно вопить, вот прям так и нужно поступать. Молодец, мужчина, да, вот это дедушка. Ну, дедушка mm -hmm. да. Его зовут Михаил. Михаил, да. У меня он записан как Михаил из Щелкова. Мы прямо сейчас на самом деле с ним там обсуждаем. Вот сейчас скажу, что как раз что мы обсуждаем. Вот Михаил, который был раньше охранником, он прям подсечку его остановил, обезвредил. Потом спасибо там еще бабушке или женщине какой-то подбежала. Прости мне, женщина, какая она бабушка. Вот. Выхватила телефон, дала ребенку. В общем, приехали наши полицейские. Все, все скрутили. Молодцы. Молодцы местные власти, которые быстро сориентировались. Вот это прям вот можно за это просто хвалить и поощрять. Приехали, вручили сертификат на автомобиль. Молодец, дедушка, что за наш а автопром. А вы проверили, да? То есть там прям машину ему выдают. Да, ему там предлы, предложили. Ну, он сказал, не его он хочет. Ну, я надеюсь, что никакого обмана не было. Вряд ли там под камеру сказали не его, а потом, знаете, подарили там, не знаю, маркеры вот, для рисования. Да нет, ну... В общем, У вас жизненный опыт, я тебя В общем, к тому, что подарили Ниву, все за дедушку очень рады. Да. Вот. И мы, собственно, тоже с подписчиками говорили, все тоже когда новость новостью знали, давайте мы тоже что-то подарим. Мы с дедушкой связались. Я вам скажу, просто он такой молодец. А, надеюсь, он не обидится, если я ему скажу. Он мне сказал следующее, что ему, ну, я ему сказал, давайте, может, вам что-то нужно, вам подарок купим или просто там можем деньги собрать. Знаешь, что он мне ответил? Он говорит, да в целом у меня вообще все есть, мне ничего не нужно, но если хотите помочь, я состою в каком-то он совете ветеранов состоит. У нас там у этого совета ветеранов набежал долг за коммунальные услуги 82 тысячи. Если хотите, если вы нам оплатите долг, нам мы были очень вам благодарны. А у них есть какой-нибудь, я не знаю, общий фонд, куда можно пожертвовать? Короче, я еще, он мне вот, я у меня этот разговор с ним, вот, Михаил Щелкова, да, он мне еще не ответил. Я ему сказал, что пусть он сразу сбрасывает там платежку или просто на номер карты. Мы ему обязательно это все, это, конечно, закроем этот счет. Ну просто как же это классно, когда он так, даже не для себя платит. Сюда тоже платит, разместим, платит. разместим. В общем, ссылку. друзья, я, я у него обязательно спрошу. Да, да, если будет, мы разместим снизу реквизиты, по которым вы тоже сможете когда, ему помочь. Когда Михаил мне ответит, я просто не могу без его разрешения публиковать его там какие-то данные. Да, если, да, 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 понятно. Если он разрешит, то мы можем просто номер карты выложить, собственно, в описании под видео. Мы вот то, что он попросил 82 тысячи, мы закроем это просто за счет вот, вот нам жертвы, там вы на канал и так далее. Мы за счет этих средств мы это все закроем. Но если вы еще захотите еще как-то поучаствовать, то прямо на номер карты и вот так далее, это было бы классно. В общем, хорошо, что такие люди есть. Да, да, да. Вообще эта история, она такая позитивная. И это прям так приятно. Вот. И, кстати, я не сомневаюсь, что, что таких историй вообще в стране очень много, и надо просто их выявлять и, и поощрять. Поп популяризировать. Да. Угу. Центробанк представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году. 
Вот, это раз. А второе, глава Центробанка на, Набиулина... На это, на это будет выделено, наверное, 4 миллиарда, не ну, чтобы знаю. уж точно, это не точно нарисовать крестик. Что вообще известно о новой купюре? Лицевая сторона банкноты, скорее всего, останется без изменения. А какая у нее лицевая с мечетью или с музеем без крестов? Или, или от предыдущего дизайна. Ну, ладно, знаю. посмотрим. Также регулятор отметил, что будет более публично обсуждать дизайн новых купюр. Вот это поддерживается. На мой взгляд, любые символы, которые есть, должны обсуждаться публично, а не делаются в каком-то узком дизайнерском там, сообществе и так далее. А да. еще классно было бы, чтобы не только вы представляли нам несколько вариантов, которые вы разработали, а чтобы был какой-нибудь конкурс, чтобы люди сами могли скидывать варианты, и потом было какое-нибудь народное голосование. Вот да, это было вообще шикарно. Да, это классно. Да, Честно да. говоря, я вообще не понимаю, зачем так нам менять эти... У нас же там, в конце концов, не мало нарисован, там, и нужно одного мало, но другого мало ну, тоже по вопрос, да. поменять. Ну, мне кажется, может быть, здесь в этом месте какая-то, может быть, борьба с мошенничеством, может быть, что-то такое. Но, ладно, что там Центробанк? Ты слышала, что в Сбербанке на, у них был Сберфест? Вот, да, звучит Сберфест. другая новость без отбивки. Да, да Сберфест, где у них там, значит, был Сберастролог. Или Таролог. Бизнес-Таролог. Бизнес бизнес Бизнес-Таролог, да. Я просто думаю, ребят, ну вот, эм, ну вот есть традиционные религии, но там, там четкое учение, все остальное и так Вы далее. Вы хотите сказать, что нужно было бизнес-батюшку позвать или что? Ну, бизнес-батюшку мог бы рассказать, на самом деле, как отношение церкви вообще к деньгам и вообще к бизнесу. Интересно это послушать, потому что есть мусульманское учение, есть христианское учение. Вообще, в принципе, если там люди православные, они могли бы просто узнать, как церковь относится вообще там, к благотворительности и тому подобное. Там много интересных кстати, вещей есть. И, кстати, много мудрых вещей есть. Но тут вопрос же гадания, так или иначе. Ну, ты, если... Ну, предприниматель, предполагается, что ты просто считать умеешь, ну, как-то там рассчитывать риски и все остальное, тут ты просто гадание. Но, как потом мне сказали, я эту тему у себя сначала запульнул в Телеграме, то оказалось, многие люди, что они реально большие чиновники и большие предприниматели, им кажется, что у них вот просто что-то не случайно происходит, они прям реально очень увлекаются этими предсказаниями. Ну, посмотрим, может быть, они сделали какой-нибудь большой... Большое гадание на тему того, какое будущее экономики России. В общем, я считаю, что все те... Понизят ли кто... ключевую ставку? Всех тех, кто на Сберфесте участвовал в бизнес-тарологии, надо теперь называть грефники. Ну, вот, тяжкие грефники. От слова Герман Греф, это я расшифровываю для этого. Поясняйте юмор, чтобы люди его осваивали. Лопат. Как бюджет. А сейчас новость, одна из последних, про то, что поймите, о чем она вообще. В Минкурортов рассказали о развитии избинга и хатинга, хатинга на Кубани. Всех навстречу к святейшему патриарху Кириллу. Что там? Потому что когда я святейшему патриарху Кириллу задавал вопрос, то он справедливо меня говорит, а можете как-то это вот перевести с вашего э, высоко какого-то забыл, этого вот дымового плебейского. Так и забыл, как сказал Святейший. Ладно, надеюсь, меня простят. Вот, посмотрите, как мне Святейший ответил. Ну, я еще раз подчеркну, в отличие от вас, я не такой просвещенный человек и не так вовлечен в, со в средства современной с с информации, поэтому многого даже не совсем понимаю, о чем вы говорите. Но если перевести с вашего высоконаучного языка на мой плебейский, то я скажу да, так. Вот, пусть э, они расскажут, как это все простыми словами. В общем, избинг, переводя на ваш плебейский... Изба? Это, да, это от слова изба. В России избинг. в последнее время становится популярным отдых в отелях, стилизованных под избы. А можно я в палатинге, как раньше? В саклинге. Сакли. Знаете, что, что такое сакли? Нет. В общем, сакли – это такой специальный дом у жителей, ну, национальное жилище у жителей Кавказа и стран Ближнего Востока. Вот у вас картиночка, тут будет сакли. Слушайте, а давайте в комментариях пишите все варианты новых видов. Просто есть еще юртинг, получается. Юртинг, да. Палатинг, а доминг, квартиринг. Ну, это наш стиль жизни. Многоквартиринг. Ипотекинг. Я это, просто, знаете, это экстремальный вид спортинг, ипотекинг, я сбербанкинг. Почему, я почему, почему, почему выбрал это? Так, новость? а хатинг это что такое? Наверное, в хате. А, я сейчас, не знаю. Вот я Честно говоря, не знаю, хатинг. А, а вот. 
Знаете, почему хатинг? Избинг в Краснодарском крае пока официально статус, статуса не имеет. А статус. Статус, статус не имеет. А, а кто? К тому же на Кубани исторически избы назывались хатами. Так, а что, означает, что означает инга? Может быть, какое-то слово? Это просто английское окончание, и мы так боремся за традиционные ценности и сохранение русского языка. Я не знаю. Валенкин. И этот еще сугробинг. Вышел зимой с утра с лопатой. И занялся сугробингом. Снежкинг. Велосипединг. Санкинг. Покататинг. В общем, пишите свои варианты любимых инговых занятий, пожалуйста. Занятинг. Занятингов. Ладно, скоро заканчивается у нас песочнинг. Интересинг. Интересинг. От Избинга Краснодарского и Кубанского мы переходим все-таки к поздравлению. У нас наступающий праздник, День народного единства. Соответственно, значит, это 4 ноября, еще праздник Казанского конного уже матери. Вот. Очень хочется, чтобы наша страна, которая, правда, богата культурой, культура у нас разнообразная, у нас и религиозная культура, и просто культура там, музыкальная, там, певческая, например, там, архитектура. У нас столько всего интересного, у нас природа разная. Мы все разные, но при этом еще, еще раз буду вспоминать замечательную фразу Расула Гамзатова, что в Дагестане я аварец, в России дагестанец, а за рубежом я русский. Вот, мне кажется, это вот это красота. Вот ты, да, имеешь свою какую-то вот национальную принадлежность, у тебя есть какие-то свои там э, такие вот, ну как, родовые традиции, да, домашние. Там, может быть, вот там села или города. При этом есть традиции твоей области, твоей республики. Есть традиции общенациональные, но при этом всех нас объединяет дружба, внимательность, снисхождение. Я вижу, что наша страна замечательнейшая. Я вот родился в России, Богу очень благодарен. И мне было так приятно, вот где-то за последний месяц, мы никогда детям это ничего не говорили, у меня дети все трое в разное время, ну, но за один месяц. Почему-то сказали, каждый какой-то в разный какой-то момент сказали, как хорошо, что вот я вот живу в России. И другой, похоже, та фраза. Так, вот Интересно. Я, что я русский. Как мне вот, вот я считаю, что вот мне повезло, что я русский. И это с учетом, что я вообще, то есть там у нас нет такого, что я дома, знаете, там прежде чем поесть, там ты должен флагом помахать, гимн России спеть, там потом разговор о важном перед тем, чтобы пиреш, пирешку съесть. То есть ничего такого нету, просто как-то вот... Вот даже, причем в разные моменты это было, это вот мне было очень приятно. В общем, с праздником вас и с длинными выходными наступающими. Надеемся, вы проведете их с семьей, вам будет хорошо, дружно, тепло, любви обильно. Так, ну и подписывайтесь на наш канал, значит, ставьте лайки. Спасибо большое за ваши пожертвования. Да. Потому что за счет ваших пожертвований мы вообще все вот это все снимаем. У нас вот оператор, тут наш помощник оператора, Полина, редактор канала, Аз Есим Царь. Спасибо всем, хороших выходных, живите с Богом. Вы есть зрители. Вы есть зрители. Вы есть те, вы есть те зрители, если по славянски. Да, вы есть те, подписывайтесь, подписанты на наш канал, линк. Пока, Кинг.